Hello everyone. So we are back with this session of previous year questions with topic discussion. And in this video, I'll discuss three questions of rheumatology. Last video, maybe I have three questions of rheumatology discussed. Kiye the. So in last three years, six questions came from rheumatology. Se. So in these two videos, rheumatology ke all of the six questions were covered and topics were also covered. So probably any topics se questions repeat hote in rheumatology. Mein. Because rheumatology, mein, there are limited topics and Rheumatology is something that MD, when you do MD medicine, you don't have to do much more. Okay? So mostly they uh, need PG people try to cover questions from SLE, from rheumatoid arthritis. Okay? So let us discuss. So the question read as, a patient presents to you with fever, night sweats, ptosis and bilateral facial nerve palsy. Investigation showed leukocytosis and bilar, bilateral hyalur lymphadenopathy. Which of the following is the most likely diagnosis? This question came in NEET PG 2021. The options are sarcoidosis, tuberculosis, lymphoma, and hypersensitivity pneumonitis. So, in the question, the hints are the patient is having fever, night sweats, ptosis, and bilateral facial nerve palsy. Bilateral facial nerve palsy means seven nerve palsy, okay, bilateral. Ptosis means bilateral third nerve palsy, okay, patient. Ko. Okay. And also, in investigation, we have leukocytosis and bilateral hyalur lymphadenopathy. That is, peripheral nervous system, CNS, and lungs are involved. Okay. So, all these are pointing towards sarcoidosis. Okay. So, the answer is A, sarcoidosis. Now, in sarcoidosis, we have, it is a granulomatous disease. And we have known caseating granuloma. Okay. Caseating granuloma. Haan ka milte THCS. Tuberculosis, histoplasmosis, coccidiomycosis, and syphilis. Okay. Now, for sarcoidosis, it is a granulomatous disease which involves multiple systems. Clear? Mm -hmm. Most common involvement is of lungs and skin, but it can involve any system, including heart. There are some syndromes that these organs are involved in this way. So, those syndromes are in, seen in sarcoidosis. First is Lovgren syndrome. Lovgren syndrome is a subset involving hyalur lymphadenopathy with acute polyarthritis and erythema nodosa. Similarly, we have Hereford syndrome, which is also known as uv parotid fever. It is a rare manifestation of sarcoid and it includes parotid enlargement, facial nerve palsy, fever and uveitis. Okay. Second question, which came in NEET PG 2022. The question read as, a woman presents to you with fever, arthralgia, ulcer, fatigue from last six months and new onset hematuria. Urine examination showed RBC cast and proteinuria. What is the most likely diagnosis? Options are acute interstitial nephritis, PST and lupus nephritis and IgA nephropathy. First of all, the patient is having fever, arthralgia, ulcers, fatigue and new onset hematuria. Fever, arthralgia, ulcers, fatigue. All these are pointing towards SLE. And the patient is having hematuria. Urine examination may RBC cast and proteinuria is there. That is nephritic syndrome is there. All these are causes of nephritic syndrome. But since the patient is having fever, arthralgia, ulcers, and fatigue, it, all these are pointing towards lupus nephritis. Okay? Acute interstitial nephritis, mein picture kya hoti, RBC cast and proteinuria hota. But there would be a history of any drug intake because acute interstitial nephritis is mostly because of the drugs. PSCN mein kya hota, patient ko history hoti, ki two weeks back patient ko fever with sore throat hua tha. This is a streptococcal infection hua, and it leads to PSCN. IG nephropathy mein mostly as a subsiding history nahi hoti. Aisa, it is precipitated by ki kisi ko turant infection hua, sore throat hua, koi bhi infection hua, and two days ke andar usko hematuri honne laga. Ya fir, if it is associated with hinoshone in purpura, then lashes can be there. Okay. Now for SLE, let us discuss the criteria for SLE. This is ACR, Euler criteria. So, you don't have to remember the criteria, it will not come. But this criteria, we can see symptoms of SLE. So, first of all, we should know the entry criteria. ANA positive with the title of 1 is 280. This is the entry criteria. If it is not positive, 
तो हम इस क्राइटेरिया को लगा ही नहीं सकते ओके उसके बाद द फीचर आर वन इज फीवर अनदर वन इज हिमेटोलॉजिकल जिसमें लीकोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एंड ऑटोमिन ह्यूमिलेसिस होती है न्यूरोसाइकोट्रिक में डेलीरियम साइकोसिस सीजर म्यूकोकेटेनियस डेट इज स्किन इन्वॉल्वमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यून स्कैरिंग एलोपीशिया ओरल अल्सर्स डिस्कॉइड ल्यूपस एंड एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस सिरोसल इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल और पेरिकार्डियल फ्यूजन और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस मस्कुलर स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट पेन रीनल इन्वॉल्वमेंट कैन बी देयर देर आर सिक्स क्लासेस इट विल डिस्कस अभी आगे एंटीबॉडीज कैन बी एंटी डी एस डी एन और एंटी स्मिथ इट कैन बी एसोसिएटेड विद एंटोफोस्फोलिपिड सिंड्रोम तो फिर एंटी कार्डियोलिपिन एंटी बीटा टू ग्लाइक्रोप्रोटीन या लिपस एंटीकोगलेंट एंटीबॉडीज कैन बी देयर एंड लो सी थ्री एंड सी फोर कैन बी नाउ ल्यूपस नेफ्राइटिस में वी हैव सिक्स क्लासेस क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो इन क्लासेस को याद करना इज इम्पोर्टेंट दे कैन आस्क यू द क्लासेज इन क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन इज क्लास फोर ओके क्लास वन इज मिनिमल मिजेंजियल क्लोमेरोनेफ्राइटिस टू इज मिजेंजियल प्लोरिफ्लेटिव न्यूपस नेफ्राइटिस थ्री इज फोकल प्लोरिफ्लेटिव नेफ्राइटिस फोर इज डिफ्यूज प्लोरिफ्लेटिव नेफ्राइटिस फाइव इज मेम्ब्रेनस एंड सिक्स इज क्लोमेरोस्क्लेरोसिस यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट द थर्ड क्वेश्चन व्हिच केम इन नीट पीजी 2023 इज a chronic alcoholic patient so this question is very important you have to focus on the question the question says a chronic alcoholic patient presents with acute pain and swelling of the left great toe there is no history of trauma synovial fluid analysis showed increased leukocytes lab shows normal uric acid level what is the diagnosis although the uric acid levels are normal still the diagnosis is acute gout why because one the patient is alcoholic which can precipitate gout patient is having swelling of the left great toe which is the most common joint involved in gout there is no history of trauma synovial fluid analysis showed increased leukocytes so increased leukocytes can be seen in any inflammatory arthritis gout is a acute inflammatory arthritis ra is a inflammatory arthritis leukocytes kisi mein bhi bade ho sakte hain septic arthritis mein leukocytes more than 50000 milenge okay other than that baki sab mein leukocytes increase ho sakte hain not up to the level of 50000 यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल क्यों है तो गाउट के पेशेंट में जब भी एक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट होगा तब यूरिक एसिड लेवल्स नॉर्मल हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब भी प्रेसिपिटेट होगा अटैक तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं दे विल गेट डिपॉजिट इन द जॉइंट तो सीरम यूरिक एसिड लेवल उस पॉइंट पर नॉर्मल होगा ओके सो क्रॉनिक स्टेज में जब पेशेंट जाएगा तब यूरिक एसिड लेवल बड़ा होगा बट एक्यूट स्टेज में यूरिक एसिड लेवल विल भी नॉर्मल ओके सो पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है ऑफ फीवर और समथिंग सो सेप्टिक आर्थराइटिस इज आउट अल्कोहलिक पेशेंट है विच कैन प्रेसिपिटेट यूरिक एसिड एंड विच कैन प्रेसिपिटेट एक्यूट गाउट विच इज इन फेवर एक्यूट गाउट चूडो गाउट में मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इज नी रिएक्टिव आर्थराइटिस में देर वुड बी हिस्ट्री ऑफ सम यू टी आई और समथिंग और यू वी आई टी द आंसर इज एक्यूट ऑल द बेस्ट गाइड विल कीप ऑन डूइंग दिस डिस्कशन ऑल द वेरी बेस्ट